正儿八经的江团鱼一条哈，煎老壳。我每一次去买菜的时候啊，那些卖牛肉的年轻老板娘看到我就喊：“哎，贝贝都那个帅哥，买不买点牛肉？”净瞎说什么老实话，明明晓得我很帅，硬要喊出来。加入清水，再给它清洗一下。香料就准备一点，芹菜、蒜苗，还有莴笋、老壳，都是我提前处理好的，切成长长的节就可以了。这个芹菜比较大根呢，再给它切一下。这个是鹿芹菜，没有那个白芹菜香，但是要好看一点。莴笋就给它切成长一点的片子就可以了，稍微厚一丁点都没关系，两三个毫米，这样子才能够保证它的脆度嘛。这个鱼洗好过后，我们把它捞出来，先把水分滤掉，接下来给它加点盐、谷氨酸钠、姜片、葱、胡椒粉、料酒。下手给它码匀，这个葱一定要捏一下。接下来把菜炒起，九十二号的植物油来上一点点，然后下入这个我们准备的这些配菜：莴笋、蒜苗、芹菜。大火快速翻营，哎呦，这个手好痛哦！昨天晚上跟老板两个打了一架，硬是打不赢呐，那个呆到就忙切整烧烤。你看嘛，手上面都给我抓过这么大包包，今天这个手也是轻痛的。哎，老火，调两块毛毛盐，翻炒几下就可以出锅垫底了。一定要准备个大点的加丝哈，小了可能装不到。再准备上一点姜、葱、蒜末，可以稍微多一点，这样子才香才够味。接下来把这个鱼里面的姜、葱全部捏出来，不要。再给它码一点红薯淀粉，这里不要太多的淀粉了，如果太多淀粉的话，脱姜就会比较严重。码匀即可。接下来另起锅九十二号的植物油，刚才准备的姜、葱、蒜米，来一点这个老豆瓣老豆瓣主要是增加这个香味的，再来点红油豆瓣红油豆瓣增加颜色的，榛子混合炒出来的话，口感才更好。如果没有老豆瓣就算了。全部炒香后，来点葵花椒，再来上一点火锅底料，因为水煮系列嘛，麻辣味。海椒面，接下来再来一罐饮料，烧开后调味一点生抽酱油，白糖。谷氨酸钠，不喜欢的朋友可以不放。下入刚才码好的这个姜团鱼，记住煮这个鱼，我们一定要用小火，所谓大火豆腐、小火鱼嘛。烧开过后，用最小火给它煮个六分钟的时间，把鱼肉煮熟。我们这个是坨坨哈，不是鱼片，所以煮的时间要长一点。但是大家不用担心这个鱼煮老了，这种鱼是煮不老的。这个鱼已经煮来差不多了，淋上一点火锅店借来的香油，关火出锅就可以了。直接倒在刚才垫底的菜上，接下来给它撒上一点刀口海椒。刀口海椒就是海椒和花椒炒过之后，用刀宰碎或者是料理机打碎的。嫌麻烦的朋友可以直接用海椒面，但是香味的话它不够。再撒上一把蒜末。蒜末可以稍微多一点，突出一个蒜香味。最后给它淋上一点七成油温的热油，把刀口海椒和蒜末的香味激发出来。撒上一点性感的葱花点缀，再来点妖娆的香菜，美味继承。非常好吃的水煮姜团就做好了，榛子吃起来是麻辣鲜香。烫嫩，味浓味厚，特别的过瘾，很正宗的一道川菜。喜欢的朋友可以收藏走，有些时候是走告一哈。不喜欢的免费看完就咋个？嗯，这个鱼不辣，不辣，然后那个也不个腥，嗯，好吃，看看看，嗯，尝尝看看有没有蒜啊？好吃，好吃，好吃，嗯，你爸爸真的好好吃，好不好吃？好没有？嗯，这个鱼是你从来没吃过的。姜团鱼，姜啊，姜团鱼，你以前不是做过吗？我在店里每天都做。嗯，都贵啊，爸爸。嗯，二十块钱。好哟，好吃。比比比白莲跟草鱼那些好吃点的吗？爸爸。嗯，哦，有蛋啊。
大大的赞，可以。<笑>这种小黄鱼在我们这里也是卖的非常的贵哈，虽然很小嘛，但也是海鲜啊。先把小黄鱼给它放入清水中解冻和清洗一下。打整干净的黄鱼放入清水中，再次给它清洗一下，纳入盆中，加入姜葱、盐、料酒。先给它注一个三百六十八的大保健，然后再休息个十来分钟的时间。接下来我们把。草鱼，我们来做一个藤椒酸菜鱼。左手按住鱼入，右手打斜刀片成片。这一步大家也可以喊年轻的老板娘帮你片好。鱼片里面加点胡椒粉、鸡精、盐、少许水，把手洗干净过后给它码匀。抓至粘手的时候给它来上一棍鸡蛋清，再次码匀，最后给它来上一点淀粉。马云即可，蒸制煮出来的肉片绝对够爽滑、够细嫩。这个鱼骨头里面加入一点姜片和葱结、胡椒粉、料酒，给它和转和转的就可以了。先腌制起来，接下来准备点酸菜，我这个是买了一包一包的哈，给它切成片就可以了。泡姜也把它切成片。葱切成壳壳，再切一点姜蒜片，泡的这个野山椒给它切成壳壳，蒸子香料基本上就准备好了，再给它放一点藤椒在里面，突出一个暄麻，这个东西就全部准备好了，非常的简单啊！这道菜，前段时间我们不是学了这本书吗？高效的养猪技术，这个猪啊我还没有开始养，但是啊已经把我自己给养胖了。这个书其实还是有用的，养胖的主要原因就是吃吃肉，吃吃吃肉，有点热，我们先休息个十来分钟再炒，刷着手机看着动画片过滤下入一点九十八号的菜籽油，因为这个菜籽油啊颜色比较黄，会好看一点，还可以来上一点猪油哈，用混合油做出来的酸菜鱼口感会更好，不信你们告一哈。菜籽油炼熟过后，下入准备的这些小料。先把它们的香味炒出来，再来上一点黄灯笼辣椒酱，下入鱼骨头，把鱼骨头炒一下，蒸子吃起来没有那么腥。稍有煎之后，烹入一点料酒，加入水，烧开后调味一点毛毛盐。
鸡精、白糖、泡辣椒的水，先给它熬煮个六分钟的时间，把这些料的味道全部煮到汤里面来。这个鱼骨头已经煮来差不多了，用漏瓢给它漏来放入碗中垫底。接下来把码好的鱼片全部给它放进去。鱼片下锅后切记不要用大火，大火很容易把它冲脱浆。这个鱼片基本上烧开就已经滑熟了，关火给它倒出来，倒上去，有点多哈，用筷子给它稍微捏一下，因为我们还要炝油嘛。接下来再准备一点青红椒壳壳，还有新鲜的藤椒，用热油给它炝上去。非常好吃的藤椒酸菜鱼就做好了，真子的鱼肉非常的鲜嫩爽滑，还带着一点点酸辣，特别的开胃下饭。喜欢的点赞，不喜欢的免费看完就解散。这个鱼片看起来是有点嫩哦。这是什么鱼、啊？草鱼，辣不辣？不辣。我吃着有点微辣。我吃着有点酸。酸菜肯定是酸的啊，不仅酸还麻还辣。嗯，还真的有点辣。我觉得不麻不辣。我的天哪！没啥。为什么没啥？这个又酸又辣，也有又辣的。酸菜鱼肯定又酸又辣了。蘸料筋，嘟砰砰砰，不对，坦克砰，快吃饭，砰，快吃饭。